mwaka jana tulipata pigo kidogo hmm. la katika filamu industry lulu kuhukumiwa kifungo cha miaka miwili mm. uko dajela mm. na 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 na, na, na chaka niamini kwamba we ni miongoni mwa watu ambao ulikuwa unamfahamu vizuri sana yeah. lulu mm. au sio mm. uh, sijui we ulichukuliaje kwanza tukio lenyewe lile tukio bwana lina lina mimi sitaki kuongelea mimi nimelichukuliaje yeah. ila naliongelea generally okay. ni, ni tukio ambalo limegusa hisia za watu wengi kwenye pande mbili kila mtu akiwa ameguswa yeah. katika hali yake na nafikiri hata wewe mwenyewe uliona sure. lakini mwisho wa siku msichana sio ni sema au mtoto ni msichana kama lulu kwenda inasikitisha of Kwe, course yeah. lakini sasa mimi swala likishafika kwenye sheria uaga spendi kuingilia yeah. unajua ni kitu ambacho utakiwa kuongea neno lolote wanasema sheria kishaongea imeongea kwa hiyo wewe kazi yako ni kukaa pembeni kuangalia lakini wanasema either amekosea au mm. hajakosea mwenzako yote anapopata tatizo lazima wewe kama binadamu ujisikie vibaya na sio kufurahia okay. yes na kesi yenyewe ilikuwa na uhusiano na uh, kanumba kanumba, mm-hmm. kanumba kwa kweli Mungu wa Abrahamu mm. uh, talent yake tunafahamu ilivyokuwa mm. unahisi kwa sababu watu wengi wa, watu wa kawaida mm. wanaamini kwamba kutokuwepo kwa Kanumba pia ni chanzo mm. kimoja wapo kwa Chia nini kwa industry, yeah, industry imeporomoka mm. kuna ukweli wote kama mtu ambaye unaifahamu industry Siwezi kusema kama kuna ukweli wala siwezi kusema kama kuna uongo ila kitu ambacho nitakiongelea ni kwa upande wa ushindani. Yeah. Uh, katika kitu chochote naamini ushindani huwa unaleta unaleta chachu una, una unajua kitu ili kiwe kikubwa na kipendeze lazima kuwe na hype kuwe na ushindani huyu aonge hiki huyu aonge ni kama simba na yanga Simba ikiwa hamna yanga haiwezi kufanya vizuri. Yeah. Yanga ikifa simba haitakuwa simba tena kwa cool. sababu simba anashindana na nani. Umeelewa vizuri. Kwa hiyo kwa upande wa Kanumba mimi nafikiri nitaiongelea kwa upande wake na Ray. Yes, kulikuwa kuna kulikuwa na, 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 na kama ndio kama alikiba damu alikiba yeah. diamond mm. kwa hiyo ilikuwa ni kama kanumba na rei yeah. na hata wakiimba kwenye nyimbo unasikia rei na kanumba yeah. umeelewa lazima waweko same moja huyu amefanya hiki huyu atafanya hiki siku ya pili huyu kanunua sijui gari yeah. huyu ananunua gari nyingine huyu katoa filamu iko hivi watu wanasubiria ya rei itakuwaje umeelewa kwa hiyo mm. kuondoka kwa mmoja kulimiumbisha mwingine kwa sababu mtu hasimu wako anapoondoka ni mawili either upande au u drop au drop yeah. lakini kwa rei nafikiri haikuwa nzuri sana kwa kwake okay. ni kama ilimteteresha yeah. kwa sababu ikawa kama hana nguvu ya ku yani ilikuwa ni ule ushindani ndio unawa unawaweka unawanyanyua unawabeba wote atujui labda tarehe maybe angeondoka labda naye kanumba angeondoka vile vile yeah. lakini pia pale pale kuna mtu naye akapata kupenya JB JB umeelewa vizuri yes. kwa hiyo ni kufa kufaada kwa hiyo huyu kaondoka yeye akapatia nafasi na akafanya vizuri kwa muda ambao alikuwa anafanya alijitahidi kuweza kuleta filamu ambazo angalau zina quality nzuri zina story nzuri ya yeah, japo kuna kipindi tulikuwa tunagomba na gombana na kaka yangu JB baada ya kumwambia kuna story umeichukua wapi na wapi hiyo <laughs> kinakumbuka hiyo eh, story lakini ni, 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 ni vitu ambavyo tunagomba naga tunapatana okay. wote ni watu ambao Lazi, yani tumepitia kwenye hayo okay. amna mtu ambaye sijapitia naye Ray okay. marehemu Kanumba nakumbuka nilifanya na interview yake ya mwisho oh. alafu kama mwezi akafariki oh, mwezi oh. au wiki tatu nafikiri sijui kitu kama hicho baada ya kuruka kwa hiyo ndio ilikuwa interview yetu kubwa na ndio tulikuwa tumetoka kupatana patana <laughs> kwa sababu sababu eh, kukosoa kitu chake au sio yes kwa sababu unajua they were giant yes. kwenye industry yeah, untouchable. Na, na untouchable yeah. alafu walia yani kwa kipindi kile mm. hadi waigizaji wenzao walikuwa wanawaogopa. Yeah. Unajua kuwa star katika masta ndio ustar. Umenielewa? Yaani wewe kwenye masta wewe ni star zaidi yao. Umenielewa vizuri. So they were superstars by yeah. then. Yeah. Sasa wenzao walikuwa ni ile hivi. Are okay. ya kanumba. Sasa <laughs> mtu tu from nowhere anatokea anakosoa filamu yako. Hawakuelewa kwamba anafanya kama kazi. Yeah. Kwa hiyo akawa anaona like huyu ni nani? Kwa nini anafanya hivi? Ye nani? Okay. Ye ameshafanya filamu gani? Umeelewa? <laughs> yaani hawakutaka kuiangalia kama kazi. Kwa tulikuwa ni kama paka anapanya kabisa. Ah. Eh, hata Ray kaka yangu anajua, ni mshikaji wangu sasa hivi nampenda sana. Okay. Kwa hiyo ikawa ni ile maneno saa nyingine hadi maneno kabisa. Ray amesema hiki na hiki na hiki mpaka saa nyingine unakasirika ah naye mwambie tu hivyo. Unaona? Lakini mwisho wa siku imeenda imeenda. Tukaja tukawa tuko sawa. 
kwa hiyo kanumba tukapatana baadaye ray tukapatana tena mm. bila kupatanishwa <laughs> kwa hiyo wenyewe tu jb nakumbuka nilikosoa filamu yake iye nikasema ameiba story which is true ya kihindi ile eh eh ni kakaangu sana i love jb okay. akani mind sana akaenda hadi instagram hey, kuniua yes lakini mwisho wa siku ikawa kabif kadogo lakini tukarudi tukawa tuko sawa Jackie Wopa tushai kupishana lakini ni mshikaji wangu sana umeelewa. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa marafiki lakini tumekuwa marafiki kwenye hardware. Okay. Tulipita kwenye mitihani kwanza, alafu wakaja wakaelewa kazi ninaofanya na wakaniheshimu kutokana na kazi yangu. Inafanya ni nifikirie hili kwamba nadhani hata katika muziki pia katika industry hizi hizi mm. mbili mm. Uh, watu hawapendi kukosolewa. Like yeah. wanaamini kwamba ukimkosoa labda uta iharibu biashara yake ama umemkosea heshima mm. ndio maana watu wengine mimi by the way watu wao wananiambia sky kwa nini unapenda kuongea positive tu nikasema mm. kwa sababu najua hicho ambacho wewe kimewahi kukuta mm. uh, industry ni ndogo sana hii unaona eh Uh, tuko wote hapa hapa dao kuna unaweza ukasema kwamba ngoma ya ujamaa ina kasoro fulani mm. yeye akajua kwamba akaichukulia kama umemharibia brand yake mm. na ndo hivyo tena ana mind kabisa mm. kwa hiyo uh, nikaua naambia kwamba mimi ninaamua kuchagua vichache mm. vizuri mabaya sina mpango nayo kwamba kwenye page labda ngoma ah, ngoma ya fulani kali mm. kwa nini kwa nini wewe sky useme kwamba ngoma ya fulani mbaya mm. na nawaambia na, na, na kwamba nimeamua kuchagua mazuri zaidi mm. na yale ma, mabaya nayaongea tu kwa ah basi bwana sitaki like kuwa kwa address kwa kwa za watu mm. kwa sababu najua kile unaona kwa mfano ulionipa wewe hata salama pia kuna mm. watu walipaka walikuwa waongee naye kwa sababu wamekosoa video zao mm. wewe katika hizo changamoto kama hizo ziliwahi kukufanya ufikirie kwamba nao na no, basi tena si tak tena kukosoa filamu za watu hapana ulishikilia msimamo ule na tabia moja mbaya huaga na ngangania kile ambacho naamini niko right okay. so long as sikosoi maisha yako yeah. na kosoa kazi, kazi ambayo unatupa sisi tunatoa hela yetu tunanunua you understand na sikuwa na mkosoa mtu huyu ameenda same fulani yeah. kufanya umbea yeah. au kufanya kuingilia maisha yake sijui kwa nini amefanya hivi no na deal na kazi peke yake ndio hicho ambacho nilikuwa nakifanya okay. mimi nilikaa miaka karibu miwili nafanya take one na iko hot mm. na sikuwa nimefanya sijui kama uligundua sikuwa nimefanya interview na Ray wala Kanumba wote tulikuwa na wote tulikuwa tuna kwepana kwa sababu sio walikuwa hawanipendi umeelewa uh. <laughs> na mimi nikajikuta mpaka hana mimi si show iko juu vile vile basi atupendani yeah. yeah. lakini show ikawa iko juu yeah. ila mimi nilikuwa nawaelewa kwamba hawa ni kwa sababu bado hawajaelewa ninachokifanya yeah. lakini mwisho wa siku itafika wataelewa ninachokifanya na in fact mzigo wa kanumba hadi mpaka kuingia kwenye beef naye mm. haikuwa mimi hata ah. yani na... haikuwa it wasn't my fault lakini kwa sababu mimi ndio nafanya filamu and mimi niko clouds yeah. you understand kwa hiyo nikawa nimebeba na kumbuka alikuwa ameenda big brother if you do remember kila kwa kiingereza ni akaongea yeah. kiingereza yes mimi nilimtetea that's what i remember by then nafanya straight from the press nafikiri yeah. kwenye xxl na dozen okay. yes kama unakumbuka mm-hmm. kwa hiyo sasa ilikuwa wanazungumzia watu wa filamu kwa hiyo mimi nikawa niko side ya kanumba umenielewa lakini si unajua mtu akipelekewa habari na nilikuwa nimesimama upande wake sababu filamu ni zangu yeah. kwa hiyo watu wote kama wanaua lugha ya mtu lazima mimi nisimame naye lakini baadaye ikaja ikaonekana kama amepondwa amefanya nini na ambayo haikuwa mimi ah. lakini mzigo ukaja kwa wewe tena ile ndio ilikuwa source umeona lakini sasa ukiona huyu ndio anatupondea filamu zetu huyu ndio hivi huyu ndio vile huyu ndio lakini mimi sikuwa naangalia mabaya mimi nilikuwa naangalia mazuri yeah. na mabaya okay. yani lile zuri nitampa mtu credit ile ambacho tunaona hiki yeah. yes mm. yeah kwa hiyo ilikuwa hivyo ilifikia kipindi hatufanyi kabisa ni ufanye interviews na watu lakini mwisho wa siku anaelewa kama hivyo kanumba nikafanya interview kubwa sana mm. sana ambayo nilienda nafikiri vipindi vitatu mama yake tukaojana naye mwenyewe akaeleza historia yake akaeleza vitu vingi sana, sana. okay mm. Baya, ni show gani ambayo ni amin una I amin mean, ukikumbuka very positive show ambayo uh, katika the highest show ambayo ulifurahia zaidi katika take one that's then nitakuuliza na baya zaidi that's a hard question because okay. na nyingi okay. lakini nilifurahia zaidi zile show ambazo nilioji watu ambao sio mastar na show ah. zikawa kubwa Aha. and nafikiri pale ndio uh, 
kipaji kinakuwa kinaonekana zaidi yeah. kwa sababu watu wengi wana, wanaamini kwenye kuhoji stars tu lakini nakumbuka kuna show moja it was funny mm. haikuwa show ataya mi kwangu ilikuwa ni funny show okay. kuna msichana fulani hivi ambaye alikuwa ametoka kwao amekuja hapa kwa ajili ya kuigiza filamu mm. lakini baada ya kufika hapa da sasa akajikuta kama anaingia kwenye kuchezewa na watu ambao wanamuahidi ah, yeah. lakini akawa amedanganya kumbe kwao anajifanya sijui hivi na hivi kumbe amedanganya ametoroka kwao akiamini kwamba nikifika tu da nikikutana wacheza filamu nitatoka bila kujua kuna ugumu gani kwenye kuingia kwenye filamu okay. kwao nikaujiana naye yule bila kujua nikatafuta ndugu zake ah. you understand ambao ndugu zake wakati na mmoja nikawakutanisha kwenye kipindi kama surprise kama surprise hakutegemea ah, yeah. ndugu yake alikuwa ametoka mkoani kwa hiyo akawa kama wana sultana kwenye show <laughs> kwamba wewe umefanya hivi wewe nyumbani si umetoka mimi sijafanya ili okay. Yeah, it drama flani hivi. Yeah, napenda hizo okay. lifestyle, yeah. yani shows za nice. hivyo. Kuna nyingine pia mm. ya comedian mmoja ni comedians wadogo hata ngikutajaji naweza kumjua alikuwa anaitwa Wajajo. Okay. Kwa hiyo ni show fulani ambazo mimi nazipenda yeah. kwa sababu zinafurahisha hata kama humjui mtu unakaa unaangalia. Cool. Lakini kwa watu wakubwa ambao nilifanya na show nyingi sana. Yeah, nyingi. nyingi nyingi sana ambazo I still yani bado zipo kwenye nani hata ya Saida Karoli yeah. nilipenda kwa hizi recent shows yeah, mwisho mwisho eh, hapa. za mwisho mwisho Saida Karoli nilipenda kwa sababu ali, alifunguka vitu ambavyo deep sana, eh, deep sana. Mm. ya Diamond of course nilipenda ile kipindi kile au ipi ya kwanza kabisa kwa alifunguka kuhusu uhusiano alifunguka mahusiano alifunguka kipato chake yeah, alifunguka, yeah, alifunguka, yeah. alifunguka vitu vingi sana yeah. pia ya kanumba i loved it okay. lakini naipenda kwa sababu ni mtu ambaye tayari ameshaondoka yeah. kwa ile ni kama kumbukumbu well. na nakumbuka tukaifanyia mpaka tulitengeneza mm. neno la mwisho ukienda hadi steps waliisambaza ah. kwao nikaona kwa nini interview ife hivi hivi okay. kwao tukaita neno la mwisho ikasambazwa na steps ah. na mafao wakapewa na mama yake oh. na ivo okay. kwao nilitoa tu hiyo idea na steps wakaikubali na tukafanya kitu okay. kwa hiyo i love that show as well lakini nimeojiana na karibu wote yeah. wakina wema wakina anti wakina wopa uoya kuna show moja ambao pia ikanikosanisha na marafiki zangu <laughs> ambao ilikuwa ni Wopa, I mean Woya na Wema eh. wakawa wanamsema Jokate nafikiri wakawa okay. wanamsema Wopa umeona lakini hawajui kama mimi pale nipo kazini mimi si usiki na magomvi yao yeah, 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 it's yeah. more like wewe unaniuliza sasa hivi hivi yeah. unamzungumziaje fulani, fulani. Yeah. mimi nikimzungumzia sasa wewe unaachana na eh, yeah. na kuja it's na kumind wewe lakini yeah. pale si tunazungumza ile ni kazi ambayo mimi ndio inanipa inanipa mkate okay. kwa hiyo mwisho wa siku tunaelewana wanaelewa na maisha yanakuwa yanaendelea. Kwa hiyo nimefanya nyingi nyingi sana. Okay. Sana sana. Mara ya mwisho pia mwishoni mwishoni hapa mm. ulimhoji yule jamaa Punga yule. <laughs> amefariki ba. Amefariki? Eh, yeah, amefariki. Ndio yule pictures kwa Zamba Instagram. Anaitwa Kaoge. Kaoge. Mm-hmm. Oh, mm-hmm. I'll say. Mimi nilikuwa naona hizo picha lakini kwa sija relate naye. Kaoge. <laughs> ilikuwa ni show ambayo ilikuwa ni mtaali sana. Vipi? Eh, Punga. <laughs> Tumia radhi kwa eh? ningekuwa ningekuwa Marekani kwa haki za hawa watu ninge mm. ninge trend ninge eh, trend yeah, kwamba nimewadhalilisha hao yeah. but kwa huku kwetu yeah. i think it's okay mm-hmm. so uh, ilileta shida ile show paka tisarei wakaingilia ndani sasa mimi show ambayo ilinifungia kipindi haikuwa ya Kaoge ah. show iliyonifungia kipindi ni ya Gigi Money Gigi Money yeah ya Kaoge nilipewa warning okay mm-hmm. kwa sababu Unajua mimi kila siku nasema sawa ukiambia umekosea lazima ukubali kwamba nimekosea mm. kwa sababu yeye ndo anaamini kulingana na misingi yake lakini mimi naamini sikukosea okay. mimi mpaka kesho nasema sikukosea na nasema sikukosea kwa sababu ya dhamira okay. dhamira ndio kila kitu lengo lako ni nini yes. mimi naweza nikaja sky nikajifanya nika mwema nikawa nakupa hela yeah. nakupa nini nakupa unachotaka lakini mimi kuna kitu nataka kutoka kwako ambao mwisho mm. wa siku nitakuonyesha okay. umeelewa vizuri na naweza nikaja mkavu tu sina chochote labda ndio unanihudumia lakini na lengo zuri kwako. Kwa hiyo mimi I believe kwenye lengo. Hmm. Lengo langu la kufanya ile show alikuwa baya. Okay. Mimi na mtoto wa kiume kila siku nasema hmm. siwezi kufurahia mwanangu akue awe kama yule. Yeah. Na hata yule kuna swali ambayo nilimuuliza wewe leo uki, ukiwa na mtoto utafurahia awe kama kama wewe? Hmm. Akasema hapana. Yeah. Siwezi kutamani mwanangu Kwa hiyo yeye mwenyewe anajua kwamba ni kitu kibaya ambacho sure. anakifanya. Sasa mimi nitafurahiaje mtoto wangu awe vile? Kwa hiyo siwezi kuwa, kuwa siyo nisemeje kwa 
kuwasifia au kusema kwamba na, na, na watoa sasa jamani muwaone yeah. katika njia nzuri ili na nyinyi mfanye hivi hapana lakini nilifanya hivi vile ili watu tuone tatizo na tatizo sio kuliona katika ile njia tatizo ni kuona limekuwa kubwa kiasi gani hapa nchini na swala sio ufanyaji mm. umenielewa vizuri yeah. ufanyaji ni mbaya yes lakini mm. sizungumzie ufanyaji yeah. lakini tunafanya kwenye njia gani hao watu wamekuwa wazi sana kiasi kwamba sasa naogopea vizazi vinavyokuja yeah. mtoto kama anamuona anajiachia vile alafu hafanyi lakini imagine kama angekuwa kipita afu anazomewa imagine kama angekuwa kipita watu wanamuona ni mtu wa ajabu yeah. na imani hivi vitu vingekuwa vinafanyika katika hali ya siri, ya siri so, so. na hata vizazi vingekuwa vinaogopa vinavyokuja generation hizi nyingine za watoto wetu yeah. wanaona kabisa hiki ni kitu cha aibu mm-hmm. umeona lakini sasa tunakipeleka na sisi tunakuwa kama wamarekani au watu wengine kwamba tunakuwa proud nacho na kuwa proud nacho ndio kile kwani okay fine unanifungia mimi za maradi lakini kaoga na picha zake ziko instagram amevaa hijabu yeah. Kaoge na picha zake amevaa Kaoge mimi nimemjua na ndio maana mpaka nikajikuta na muoji mm. kwa sababu kinondoni hivi vitu ni vya kawaida tuzungumzie kweli Wapo wengi pale Wapo wengi sana na, na sio tu kinondoni yeah. sasa hivi all over the world nenda kwenye my Instagram yeah. wako wapo wengi na sitaki kuwa kwa judge yes. mimi I'm not here to judge anyone mm-hmm. lakini nazungumzia jinsi ambavyo wamekuwa wazi yeah. sasa yule Kaoge alikuwa na basketi labda ni vibaya kumzungumzia mtu akiwa amefariki yeah. lakini watu anavaa hivi anajifunga odemba unajua vile vitambaa mtu anajifunga okay. anavaa hereni umenelewa vizuri anaenda sehemu anavaa high heels amealikwa ah. anatembea zake kimisi sasa kwa mtu ambaye hujawahi kuona vile vitu utakao unashangaa Mungu wangu hivi dunia imefikia huko yeah. umeelewa lakini sasa kwenye society ile ya watu wale na sio watu wale yani watu ambao wana wanachekaga wanagongana he umemwona leo jamani he <laughs> umeelewa kwao nakaa na nawaza hivi tunawashangilia kiasi hichi okay. watoto wanayokuja mtu anamuona huyu atamuona ni mtu wa aina gani na naweza kaisi labda isoke kwa okay. so, sioni watu wakiwa kelele anapiga yeah. nae story yeah, yeah, wanacheka yeah. wanaongozana si na maana ni huyu mtu sawa amekubalika yeah, na it's, it's and normal, it's normal. Yeah. and labda mimi nikiwa mwanaume natakiwa kuwa hivi yeah, kama wazangu Yeah, yeah, sure. kwa niliibua ili watu waone na yeah. sio waone waone tatizo limekuwa kubwa kiasi gani okay. lakini source ni nini mm. kwa sababu hauwezi ukasolve kitu bila kujua source na source mimi ya ushoga siwezi nikaja kuuliza wewe sky yeah. sijai kusema kama wewe ni shoga Sijui. na wala ufanyi ushoga yeah. umeelewa vizuri lazima umuulize shoga mm. wewe umeanzaje umeanzaje lakini yeah. unajikuta kwamba ameanza na mjomba yeah. ameanza na mwalimu wake you understand sasa okay. mtu ambaye anaanza na mwalimu wewe kama yule amefanywa na mwalimu wewe una muamini vipi mwalimu wa mtoto wako ukoje karibu na mwanao kuhakikisha kwamba mwanao yuko safe yeah. na anakuambia vitu na kiasi kwamba kwa sababu if mwanao yuko kwako wazi ndio itakusaidia hata kujua mienendo yake na hata kama atakuwa ameanza haraka zaidi utajua kuliko kumwacha tu mtoto na kumwamini ndugu anakuja kuna utaratibu wetu wa my extended family mm. unamchukua mtoto wa mjomba na shangazi unawalaza pamoja kitanda kimoja au wao wanakuja wanaharibu mtoto wako wewe hujui yeah. au mtoto wako anawaharibu wao mm. wewe hujui chochote umenelewa vizuri. Kwa hiyo lazima tujue source. Source zinatokana na familia humu ndani. Maeneo wanaenda kucheza, saa nyingine walimu. Wale ambao tunawapa wawalinde watoto ndio wanakuja wanawaribu watoto. Okay. Na ndio hicho ambacho nilikuwa nataka nikionyeshe ili kila mzazi awe careful. Lakini mwisho wa siku naonekana we mbaya. Na anayekusema we mbaya si ajabu ni mtu ambaye Mungu ndo anajua. Ili kuumiza sana. Au haikuumiza cause nile expect. Okay. Yaani ile ni show ambayo unafanya huko unajua sasa kitakachotokea huko. Eh, <laughs> lakini mwisho wa siku I have to do it. Lengo okay. langu ni zuri. This is a problem where we have it kwenye society yetu. Gigimane naye ndo aka akakuponza naye. Mm-hmm. Gigimane I love Gigi by the way. I love her so much because ah, she's real. Okay. Ni mtu ambaye namuona ana, ana enjoy tu maisha yake. Okay. Japo <laughs> kama juzi ile clip uh, uliona anagombana na mjumbe mtani kwao. Tunambia yeah, nini wewe? Yeah, yeah, yeah. Wanataka kupigana mbele ya kamera. Ha, haigizi maisha. <laughs> yeah. Na hata anaposema siku yetu nimenua milioni sita na, na najua kabisa anajua kwamba nyie mnajua mimi nazigua. Yeah, yeah, yeah. Hafanyi vile kwamba kwamba uta expect kwamba utaamini. Kweli amenua milioni sita. Yeah, yeah, yeah. Umeelewa vizuri. Okay. Sema ndio hivyo watu wanakosaga vya kuchamba. <laughs> Kwa hiyo mtu anajana ana mchamba yote ambaye yuko mbele lakini I love Gigi so much. Yani okay. ni mmoja kati ya watu ambao mi kwangu ni entertainment ah. Ehe, lakini pia nilimoji kwa sababu ya kuona mpaka anapata guts za kufanya vitu vingine ambavyo labda huenda sio vizuri mm. kwa kipindi hicho labda ile kukaa wazi na nini yeah 
ametokea wapi background yake iko mm. familia aliyotokea amelelewa na baba amelelewa na mama mama ilikuwaaje nini na yote alieleza mwenelewa vizuri kwa tunarudi pale pale nilikuwa nimedeal zaidi na jamii na kujua yeah. matatizo kwa sababu sasa hivi kiukweli kabisa Uh, sijui ni sema wa kauchi wamezidi insta uh, wengi sana wengi sana na tunafurahia maana mpaka unasema sio ndio dalili za kiama yani watu hawaogopi mm. kama kuna mmoja ana, anakaa kabisa huyo ndio havaagi hata kitu hapa anafanya tu kuweka pozi hivi kwa hiyo ni kama anaficha alafu wanajisema yani hawaogopi you understand wengi sana yeah, wengi sana kwa hiyo mwisho wa siku ni vitu ambavyo tunakaa tunaviangalia kama yani tumeshazoea sasa hivi ni kawaida na sisi tuko Marekani kwa hiyo maisha yanaendelea kama hiyo ya juzi hao watu walivishana pete huko nani mwanza nakumbuka yeah, hiyo unaona eh? so kwamba watu sometimes paka wanajisi kama sio Tanzania tena tuko Marekani mm, wakati hivyo ni vitu ambavyo um, ni, ni, ni wanasema abomination abomination kwa wanaijia <laughs> na wanasema mm. eh, abomination yani kuna madhambi fine me i'm not clean you are not clean yeah. we all know clean nobody is perfect yeah nobody is perfect mm. na kila mtu ana dhambi zake na ndio yeah. maana wanasema usiangalie dhambi za mwenzio na kuziona ni nyingi zaidi kwa sababu una mm. una dhambi tofauti na zake huenda yeah. nayo unafanya mabaya yako unawanga uko yeah. umeelewa nao ni dhambi kubwa sure. japo watu wanaichukulia poa sasa hivi <laughs> lakini sasa mwisho wa siku uh, kuna vile ambavyo vya kibina vinavuka hadi kwenye ubinadamu. Eh. Unajua kuna ubinadamu. Okay. Eh, na pia kuna kuficha tusiwe proud na madhambi yetu. Mm. Yaani hiko ndio kikubwa. Tunafanya dhambi yes, lakini tusiwe proud na dhambi zetu. Yaani kuna vitu ambavyo tufanya huku tunajua tunakosea. Mm. Lakini ndio tuombe tukimia kimya Mungu atusamee na maisha yaendelee. Lakini sio kujinganganiza na kuona ninachokifanya ni sawa. Okay. Yes. Wow, nimefurahi sana za maradi leo kupata fursa kuongea na wewe na actually ni miongoni mwa watu ambao wana ni inspire sana kwa jinsi ambavyo uko strong umepitia mm. mambo mengi sana ambayo actually mengine ni sio lazima kuyazungumzia hapa lakini umeendelea kukomaa na kuwa kwa mfano hata hayo mawili hayo ya ilikuwa ni ya kushake kweli <laughs> hayo mawili ya, ya nani gigmane na kaoge <laughs> katika professional career ukikutana na uh, mambo kama hayo inaweza kufanya wengine una quit kabisa kazi kwa sababu mm inakufanya inakuweka down lakini umeweza kuendelea ku keep strong na tukuona kama umeshake sana mm. labda ni mtu ambaye unalia kwako ndani then basi anaisha si ndio i mean uh, kama ile ya gigimani na mimi nalia kwa vitu vidogo sana uh. alafu nakuwa strong kwa vitu vikubwa oh. kitu kama gigimani sijui kwangu mimi sio kitu cha kuniliza kabisa, kabisa. kabisa. Uh. au kitu kama cha kaoge hakikuniliza kabisa bado uh. naamini kwenye ninachokifanya okay. labda kama nimekosea nimeenda wrong yeah. naweza nikalia yes kwa sababu kwa nini nimemkosea mtu okay. au kwa nini nimekosea yeah. lakini kama ni vitu ambavyo nimefanya kwa ni njema hivyo mm. lakini sijui hayo mengine au strong na ongelea ya ila mengi mengi kama yeah. yapi tunajua vitu vingi ambavyo vimekutokea za maradi kama katika uh, ma, 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 maisha binafsi mm. uh, lakini umeendelea ku put your smile kwenye sura yako kama vipi ah vingine <laughs> si ninaweza nika unajua sometimes usiongee vitu based on ulichosikia mtaani ah sio mbaya si ndio maana no. niko hapa ina maana naweza nikakusaidia kukuombea kwamba iko bwana akikuwa hivi au <laughs> sio iko kilikuwa hivi yes i know it's what you sio mm. sio muhimu sana yeah ah uh, kila ambacho unakiongea kwenye unachokiandika kwenye instagram mm. haujafikiria kukiweka kwa pamoja na ukaja na kitabu fulani amazing cha inspiration nimesha weka ah. lakini ni ile compilation tu ya mwisho okay. na kuni, nimekuwa mvivu naomba nijiendelee ah, okay. nimekuwa mvivu kwenye vitu vingine mm. si una deal sana na hizi kazi ambazo zina sana. Eh, eh, nimekuwa mvivu kwa business sabu. is good bila shaka pake na kusahaulisha kwa alhamdulillah right. kawaida yani kawaida okay. si unajua yeah. yeah, lakini tunasonga alhamdulillah yeah. yani hai haiendi bure okay. uh, kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho siku ambayo nitatoa kitabu changu mm. nitafanya huu 
Yeah. Kwa sababu ni kitu ambacho mpaka sasa ingeona naona aibu. You promise people like siku fulani kitakuwa yeah, tayari yeah, yeah. and you don't yes. deliver. Unasema kwa hiyo inakuwa ni mbaya mm. na naomba radhi kwa hilo. Okay. Umeelewa vizuri lakini ni uvivu tu na uzembe wa hapa na pale. Mm. Mimi mwenyewe natamani nibakishe kitu ambacho yeah. mtu atasoma na atasema na in fact ile huwa inaniletea watu wengi sana sky. Oh. Yaani mkiingia DM yangu wamejaa watu wa kuomba ushauri. Okay. Watu wanaamini kwamba labda naweza nikawashauri <laughs> mpaka nasema labda hata ningefungua center ya kuwapa watu ushauri. Wanataka kufanya sadaka wewe sasa. Kabisa wanafanya sadaka hey. wakati mimi sijasomea psychology. <laughs> lakini ni watu ambao they they trust me and yes. I get a chance sometimes ya kuongea na baadhi. Yeah. Baadhi wachache sana mbona unaona nao. Ah. Lakini wengi naongea nao. Okay, kwenye kwenye simu nitamwambia nipigie jioni kwa sababu yeah. jioni angalau ninakuwa na muda. Watu wana matatizo sana. Watu wana matatizo. Yeah. Watu wana matatizo na nimegundua matatizo makubwa ni kukosa watu wa kuongea nao. Oh. Sio yale matatizo. Okay. Kwa sababu mimi naamini hamna tatizo kubwa. Yeah. Kila tatizo ni dogo na kila tatizo ni kubwa depends on wewe umeliangalia vipi. Okay. Lakini sasa kukosa mtu wa kuongea naye kuhusiana na hilo tatizo ndio tatizo. Yeah. Na ndio nimegundua hayo baada ya kuwa nafuatwa na watu wengi mpaka najiona hivi mimi ni nani? Yeah. Kwa nini wananifuata hivi? Ni, ni ndio kile ambacho nilikwambia kwamba mm. zile unazoziandika zina mm. kufanya uonekane ni mwanamke uh, influential kwanza lakini pia hayo maneno ambayo unaandika pale una, una, kama yanatoka kichwani ni ya mwanamke mwenye busara sana ya kwa hiyo uh, na I can imagine responsibility ambayo unayo kwenye DM huko kumuelewesha kila mtu na simple na DM mara nyingi nikiona matatizo umemzidi namtumia namba yangu ah, na, naingia WhatsApp au mnaongea lazima ni ongea lazima kuko eh, lakini yeah. alhamdulillah wengi ambao unaongea naye unamuona kabisa anajikuta anapata yani relief eh? anapata relief yes. na hata kupigia tena na ah. atakuwa anakuambia tena unajua imekuwa hivi na hivi na hivi yani unakuwa kama ni mtu ambaye unaendelea sasa na system ya maisha yake okay. kwamba okay kwa hiyo leo imekuwaaje anakuwa update imekuwa hivi na hivi lakini mwisho wa siku na kushukuru sana kwa wale ambao unapata nafasi ya kuongea nao na siwezi kuamaliza ni okay. wengi wengi wa, even... wengi wana matatizo gani mahusiano bila shaka kaumizwa kufanya na sijui kwa nini mahusiano amekuwa ni mimi naamini mapenzi ni maisha. Yeah. Ndio maana mapenzi yakiwa mabaya hata 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 maisha yawe mazuri mara nyingine ni tabu. Yaani tabu, eh, tabu, eh. tabu. mapenzi ni kama maji kwenye mwili yamebeba asilimia kubwa sana ya, ya, ya maisha yetu. Kweli. Yaani ha, hauwezi ukazungumzia maisha usiweke mapenzi. Kwa sababu mapenzi ni nini? Hata watu wanapokuwa na watoto wametokana na mapenzi. mapenzi yeah. Menelewa. Kwa hiyo family ni mapenzi. Baba na mama nyumbani ni mapenzi. Ndoa ni mapenzi. Kuishi pamoja ni mapenzi. Yeah. Menelewa. Kwa hiyo mapenzi everywhere. Mapenzi yanaran dunia. Eh, mapenzi yanaran dunia. Kwa hiyo matatizo ya kazi ni machache. Yeah. Yaani unakuta mtu saingine labda wanaokuja kikazi ni wale dada na mtaji wangu na umbo ni nifanye biashara gani? Yeah. Umeelewa? Lakini wengi unakuta tena mahusiano, sio yeah. mapenzi, mahusiano. Yeah. Wengine hata umizi. Kama kuna shida mmoja mtu ana mume wake, mume wake lakini anatumika sehemu ambayo yeah. siwezi kumtaja, yani si, naogopa saingia kuongea hivi kwa sababu yes. ni ni ni, ni siri personal. za watu, yeah. very personal. Yeah. Lakini nikizungumza hivi general no no anatajua ni nani. Yeah. 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 Lakini unakuta labda mmewe anatumika na familia yeye hana anachokipata ah, mmewe ana kitu yeah, ya faidi kina well. chochote unakuta wengine siju mume wangu amezaa nje umeelewa mm, oh nimegundua mchumba wangu nimekaa naye muda alafu kumbe amenidanganya na mtoto ah, umeona yeah. kwa hiyo ni vitu vile ambavyo vinaenda alafu unajikuta mbona haya hapo tu tumeshare zoea right, yeah. yeah kwa hiyo hivyo au sio mm. so na tegemea mambo mengi sana kutoka kwa kwa zamaradi uh, umeshaniambia vitu vingi vi, kama hizo TV shows zipo tu na yeah, tufikirie muda gani na wapi utavirusha mm. so tuna subiria sana lakini uh, kingine ni kwamba please uh, show ambayo ina unajua tatizo ambalo pia nimeliona kwenye filamu za Tanzania mm. kwamba haujui filamu gani imetoka ni kwa sababu promotion nadhani hamna mm. kipindi chako cha Take One kilikuwa yeah. kinatupa fursa ya kujua Kajala anakuja na movie gani ni so nitaitafuta ni ama Wopa anakuja na filamu gani ni this time unakutana na filamu za Hemedi tano zimtaani unaona tu cover lakini hujawahi kusikia sehemu yote zimetoka show kama yako ilikuwa inasaidia kuweza kujua kuna show inakuja so kipindi kama chako cha aina ile ile of course hu, mtu kama wewe najua hufikiri kufanya vile vile walivyokuwa wanafanya mm. but kipindi chenye uhusiano na Bongo Movie kikifanya na Zamaradi nadhani tunakihitaji sana think about it inshallah yeah fikiria mm. tu namna ambayo utaweza kutusaidia 
<laughs> Tuna, tunaomba msaada sasa. <laughs> na ilikuwa di mtu anasubiri kabisa aone utataja movie gani utaisifia ile. Yeah, yeah, yes, yani yes, yes. anaamini ukisema movie fulani ni nzuri. Yeah. Anaamini ni nzuri na ndio hicho ambacho ilikuwa inafikiaga kipindi hata mtu aniletea rafiki yangu. Yeah. Naomba nisaidie ku promote na mwambie sawa. Yeah. Sina tatizo okay. lakini jua nitaongea ukweli. Sasa. <laughs> Stay kuharibu credibility yangu kwa ajili ya nani. Anasema fresh. Yeah. Kwa hiyo ikafikia kipindi hata mtu nikiponda movie yake anaona poa fresh. na kwake anaona ni sehemu yeah. ya promotion. Muhimu na ni kweli inakuwa sehemu ya promotion. Sana. Kwa sababu unavyoizungumzia nakumbuka kuna kaka yangu mmoja alinimind Mtunis. Yeah. Ya yeah. yeah. kuna movie yake moja nilizungumziaga ile uh, Mrembo Kikojozi. One okay. of the best movies kwa okay. Lakini kazungumzia tu sehemu yake ile ambayo alikuwa haya mambo ya kutumia lugha ya Kiingereza za nani yeah. ya alichemka kidogo, alichemka kidogo yeah. lakini nakumbuka ndio movie ambayo pia katika movie zilizofanya vizuri sokoni ni hiyo yeah. kwa sababu kila mtu anataka kuona amekosea wapi yeah. kama ne- mtu negativity na uza negativity na uza sana, sana. kwa hiyo mtu anaona eh hey, kumbe amekosea hapa hebu yeah. nikaitafute nione Nicheke. umeona acheke lakini anapoitafuta haendi kuangalia iko kipande anaenda kuangalia movie the home na, na sometimes hey, anaishia na kuipenda of course yes yeah. kwa hiyo yani kuna njia nyingi za ku promote okay. vitu na vikawa yeah. na wa, wa, natakiwa tu aelewe kwamba kuongea vile sio kwa sababu mm. utaki wauze yeah. na mara nyingine ndio unasaidia mauzo bila wao kuelewa less face the reality yes. ukweli uko mbele tuonge mm-hmm. na pia tunazungumzia yeah. kazi pale yeah. pale tunarudi kazi inabadilika sky law ukifanya vibaya kesho una nafasi ya kufanya vizuri Very true. lakini sija kuzungumzia mm. kichwa chako mikono yako <laughs> yeah. si macho yako vitu ambavyo huwezi kubadilisha kubadilishika yeah. ambao hiyo sasa ndio tunarudi yes. nikuto kuwa na ubinadamu Very lakini true. mengine ambayo yanaweza kana mm. basi tuongelee ili tuweze kuyabadilisha for the betterment of the industry. Yeah. Asante sana za mradi nimefurahi sana kuongea na wewe na nikupe fursa kwa sababu wewe ni mtu mwenye mwenye skills, mwenye busara, mwenye wisdom. Uwape neno muhimu sana kina dada. Make hasa sasa <coughs> teenagers naona kama vile wanapotea sana haya mambo ya Instagram tunayozungumzia haya mm. na nini kama dada hebu waambie uh, ushauri mzuri u, ambao wakiusikia utawabadilisha mienendo yao uh, kuna watu tu wamepigwa muhuri kubadilika ni ngumu lakini sio vibaya kuongea wanasema ongea mpaka mwisho ah yeah. uh, nafikiri mitandao inatutoa ubinadamu tunajisahau kwamba sisi ni watu yani unapokaa nyuma ya simu yako una type unasahau kwamba ni mtu yani una, una, unajikuta unajivalisha kitu kingine huoni kwamba tena unakosea mm. uh, wanawake tuna tabia sana ya kufurahiana matatizo i've been through vitu vingi mimi kwenye maisha yangu kama ambavyo unasema yeah. na unaona mfano unapoanguka umenelewa vizuri au unapokuwa kwenye situation fulani mbaya mm. and the way watu wanashangilia oh. umenelewa vizuri lakini ile sioni kwangu yeah. juzi tu hapa kuna kitu kimoja hata kama nitakuwa nakipaisha lakini naongea yani mtu anafurahia kuanguka kwa mwanamke mwingine mm. na sio kufurahia mimi leo labda nakupa tu mfano sky wewe umetoka nje ya ndoa yako yeah. umenelewa vizuri alafu umetoka nje ya ndoa yako mimi nakuja kwa mkeo wewe mume wako atoka nje ya ndoa yako eh yeah. utafanyaje sasa 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 kwa nini nije kwa kwa mkeo kosa lake ni nini yeah. mwenye kosa ni nani si mume ni mume ambaye yeah. ametoka nje ya ndoa kwa nini umheart mtu yeah. ambaye amesha amesha yes yeah. tayari ana matatizo yeah. and wewe unaendelea kupigilia msumari kwenye yale matatizo oh. alafu tunasahau kwamba ile tunaofanya pale ni dhambi wanasemaga mm. bora dhambi ya kwako na Mungu mm. kuliko dhambi ya kwako kati ya binadamu na binadamu okay. Mungu atakusamehe kwa sababu Mungu ni kama mimi natoleaga kama mfano wa mzazi mm. mama na mtoto wake mtoto hata akosee mara mia lakini bado anakuwa na nafasi kwa mzazi na mzazi anamwangalia kwa macho ya huruma yeah. lakini unapomkosea mtoto mwenzi kuna tofauti kidogo sasa unapomkosea binadamu we kila siku watu wanasononeka kwa sababu yako wanaumia kwa sababu yako wana nawe unahisi ni sawa kwa sababu eti hawanijui yeah. lakini usichojua unabeba laana nyingi za watu ufanikiwi maisha yako hayaendi mambo yako yanavurugika kwa sababu kuna machozi ya wengi ambayo huyajui na machozi mimi naamini ni yanadhuru sana mtu especially machozi ya mtu ambaye ni mnyonge hajakukosea hana yeah. tia yeah. and wewe unajisifu kumuumiza mtu so mimi nafikiri 
programu isitupele ketuka wapumbavu. Mm. Iwe ni sehemu ya kufanya Tuka biashara. Tukawa nyama. nyama yes. Mm. Kwa sababu hiyo ni roho za kinyama mbona yeah. naamini dini zote hazitaki hivyo. Yeah. Lakini sasa tuna, tuna, tunakuwa wanyama sana mpaka inakuwa too much. Oh, yeah. Tusifurahie matatizo ya watu. Hata kama mtu umpendi piga kimya, mm. umeendelewa kuliko kuanza kumsakama na matatizo, ana matatizo na muongezea. <laughs> matatizo is not fair. Okay, mm. uh, nadhani uh, watu kama Zari the boss lady Hamisa sijui yuko kweli wana handle wana handle vipi wana handle kushushuliwa huko na kutukano na, huko na, na, na sio kushushuliwa na kutukano yeah. wana handle kwa sababu ni kipindi chao cha 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 kuhendo huwezi jua labda kwao ni entertainment eh yeah, kweli eh hey, yote yeah. anawezekana kila kitu kiamua kukiangalia kwenye positive way kinakuwa positive eh hey, umeelewa kwa hiyo mtu kama Hamisa labda anaweza kaamua kuangalia kama fursa ikawa fursa uh. mtu kama Zari anaweza kaamua kwa nani alikuwa anamjua Zari mwanzo lakini leo Zari is big tuonge ukweli ona alipokuja hey, Mlima hey. City ni na amekuwa mkubwa kama yes. alikuwa mkubwa alikuwa mkubwa Uganda yeah. na nchi nyingine ambazo sasa tukao tunamjua okay. lakini sasa hivi ni mkubwa sana, sana lakini sana. kupitia haya matusi yeah. na ndio unaambiwa sisi kuna aya fulani kwenye Quran si kumbuki wala sijui lakini wanakuambia light ungejua mm. baraka ama ungejua yani jinsi ambavyo unamfaidisha mtu unayemtendea ubaya ungemuonea oh. ubahili ubaya wako oh, okay. umenielewa vizuri ni, yani unavomtendea unavu mtu ubaya mm. kuna baraka nyingi unampa okay. sasa ungekuwa unajua jinsi unavombariki yani ungekuwa unauonea ubahili yani utaki kumfanyia e, unaogopa kwa sababu yule eh. unayemchukia sasa wewe unazidi kumpa baraka mwanzo okay. mwenyewe yeah. uzifahamu so kwa upande wa wale watu wawili mm. waamue tu kuzichukua zile kama baraka mimi naamini kusemwa ni baraka yeah kufatwa fatwa ni baraka mamangu alikuwa ananiambia mti mkavu uweze ukapigwa mawe yeah. watu wanapopoa penye matunda ili wapate kitu ambacho wamekiona au wewe kama huna kitu mimi nakufata wa nini mm. umeelewa vizuri if you are not threat to me yeah. why inakuja kwako sure. so kutukanwa tunachukia mm. tunaumia lakini ni baraka kwa sababu kuna watu wanafanya drama wafatwe say. watu wanakaa uchi wanapata comment tatu jamani amuoni unaelewa vizuri so mwisho wa siku drama okay. zote hizo na mtu akufuati afu umekaa tu yeah. unashangaa tu account fake linatokea huko pu eh hey, ndio hivyo 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 okay. hivyo unasema alhamdulillah Mungu na mimi angalau katika ulioaona mm. na mimi umeniona yeah. wow nime nimechukua nime nime na 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 wengi pia watakuwa wamechukua hiyo. Zamaradi asante sana na kutakia kila laheri. Asante sana. Salimia sana Juju pamoja na Shubi. Shubi. Mm. Kirafu chake ni Nani? Shubi, kirafu chake. Shubi is just Shubi. Shubi, Shubi. Shubi ni jina ambalo alipona shangazi yake. Ah, Kwa hiyo okay. anaitwa Koko Shubira. Lakini sasa ah, yeye Koko Shubira. Ikawa ni Shubi hivyo hivyo. Mm. Yaani babake alitaka iwe Shubi, just Shubi. Shubi. Okay. Ehe, haitakiwi kuwa na mbele na kitu wala mm. nyuma na kitu. Ah. Kwa hiyo hata kwenye passport yake ni Shubi. Shubi. Yeah. Oh, mm. nimependa hiyo kwa majina mengi ya Koko wanaishia Koko na wafamu wa kina Koko wengi sana. Mm. Koko nani? Koko nini? Koko nini? Mm. Yenyewe ikawa Shubi. Yeah, just Shubi, no Koko. Yeah. Yes. No, sijui nini uko mbele. Salimia sana na wa Mungu awabariki na wewe pia awabariki haso zako. Asante sana kwa kuni bless leo hii. Thank you so na much. Na kumbuka nilichokuomba tafadhali sana. Inshallah mbona hutaki kumsalimia mume wangu au hutaki nimsalimie? Uh, yeah, nikupe fursa hiyo pia. <laughs> Amna <laughs> sitaji fursa nimesema tu mbona umesema nisalimie watoto lakini Bebe shemeji ni ni, mm. ni, ni, ni muombe radhi kwa kumsahau eh. uh, haikuwa lengo langu mm. protocol kwanza nitakuwa ni mwanzi yeye Ya yeah, ni kweli uh, Msalimie sana Shabani kila mm. ch- mm. cha Shebi Ya ni hivyo hivyo Shebi Shabani Msalimie yeah. sana na mm. uh, mimi yule ni shemeji yangu yule kwa sababu wewe you my sister tumesoma pamoja kwa hiyo mm. msalimie sana shemeji mm. Sana sana za maradi na Mungu akubariki na kushukuru pia wewe kwa kusikiliza Chill na Sky leo hii imekuwa nzito na bila shaka kwa skills na wisdom ambazo amestoa za maradi zitakusogeza mbele kama ukiamua kuzingatia Frederick Bundala Skywalker ndio jina langu kwa heri